Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Nio. Wir haben uns unseren Weg gebahnt, unseren ersten Dämonen besiegt oben und haben haufenweise im Ritter hier gebunkert. Das aktivieren wir hier mal noch die Geisterkristalle, dann kriegen wir noch unten am Ritter dabei. Unten in der links, äh, in der rechten unteren Ecke sieht man die am Ritter Anzahl. Also wir haben schon massig 4400 und der erste Level Up kostet uns 250. Da können wir schon ein bisschen was machen, aber erstmal gucken wir jetzt mal unsere Ausrüstung an, was wir bekommen haben. Also hier nochmal Menschen und Dämonen. Ne? Menschen und Dämonen trennt nur ein äußerst schmaler Grad. Wer seine Gefühle außer Kontrolle geraten lässt, findet sich womöglich verwandelt wieder. Man könnte sagen, dass in uns allen ein Dämon lauert. Die rastlosen Seelen derjenigen, die von den Wirren des Kriegs erfasst werden, sind besonders gefährdet. Einst friedliche Lande werden inzwischen von diesen verwandelten bevölkert okay also storytechnisch ist da auch was dahinter ist nicht so dass einfach mal ein spiel irgendwie in die welt gekackt wurde sondern es wir versuchen hier auch storytechnisch was zu machen so das ist unsere neue waffe das bitzen den das ist ein einzelkatana anscheinend macht äh, noch mal mehr schaden als unser doppelkatana und die vertrautheit geht wohl auch nur hoch spezifisch auf jede waffe ist also nicht ähm, so, dass wir äh, irgendwie in dem ganzen, mit der ganzen Waffe vertraut, also mit dem ganzen, mit der ganzen Waffenart vertraut werden, sondern nur mit der Waffe, die wir auch ähm, ja, gerade tragen. Also jede Waffe individuell steigt in ihrer Vertrautheit. Das probieren wir später gleich mit der Axt mal, dass wir die aufwerten. Aber wir erholen uns jetzt mal das Binsen Dendachi. Das ist nämlich mit gelber Schrift, das ist ein bisschen besser als weiße, denke ich mal, und ein bisschen besser als blaue, weiß ich nicht genau. Kann ich nicht sagen. Muss man mal den Seltenheitsgrad noch äh, nahe führen. Keine Ahnung. Fernkampfwaffen haben wir noch keine. Wir haben aber auch neue Kleider durch den Dämonenkampf. Allerdings auch nichts wirklich Besseres. Na, da oben ist auch das Gewicht. Äh, machen unsere Kleider auch abhängig. Okay. Mal gucken, ob wir überhaupt was Besseres. Das hier ist ganz gut. Ne? Das ist zwar gleich vom Dings her, aber hat wohl äh, irgendwelche Sondereffekte. Wo kann man das gucken? Da R3 drücken, da sieht man die Stärke. Äh, Gibt es keine besonderen Stärke oder was? Ja, rüsten wir es einfach mal aus. Blau, ey. <lacht> Fertig. Ja, wenn man nicht weiß, was man ausrüsten soll, dann wählt man das, was blau ist. Ne? <lacht> ah, das hier war ausgerüstet. Okay. <lacht> das ist immer so am Anfang von diesen Rollenspielen so, finde ich. Äh... Später heißt es nicht unbedingt, dass Blau unbedingt besser ist. Wir haben Salz. Was bringt Salz? Von einem Salzfeld geerdeten Salz, das traditionell zum Entfernen von Besudelung verwendet wird. Bei Benutzung fügt es nah an Yokei hohen Kieschaden zu. Okay. Hier geht es also irgendwie um die Dämonen dann. Und hier haben wir noch einen Geisterstein. 500 am Ritter. Kann man den direkt verwenden hier, ohne zu binden? Ja, kann man. Machen wir das doch mal. Dann können wir aus dem Menü rausmachen. Okay, unsere Bindung ist so, sieht so aus. Dann können wir auf Bindung 3, können wir mal Salz noch drauf machen. Keine Ahnung, müssen wir mal ausprobieren. Äh, ja, wir könnten auch hier unten noch die Bindung machen, aber ist jetzt nicht nötig. Auf 2 haben wir die Steine, von denen haben wir momentan keine, um die Gegner abzulenken und zu pullen. Und ihr seht, hier können wir umschalten unten die Bindungssachen. Und jetzt gucken wir uns das noch an und dann legen wir wieder los. Dann geht es wieder weiter mit der Action. Aber ein bisschen Verwaltungskram müssen wir eben machen, vor allem Stufenaufstieg. Jetzt könnten wir auch Opfer da bringen. Ne? Wir könnten jetzt hier unsere Waffen, die wir nicht mehr nutzen zum Beispiel, können wir opfern. Äh, was auch immer das bringt, das bringt am Ritter. Okay. Das können wir eigentlich jetzt mit allem machen, was wir jetzt nicht brauchen. Ne? Opfer da bringen. Okay. Die ganzen unteren Dinger da. So. Kopfschutz. Ja, müssen wir gucken, welcher sind jetzt ausgerüstet. Woran sie? Ah, der hier. Der ist ausgerüstet. 10er Verteidigungsstärke ist der beste. Dann machen wir hier alles mal weg. Kriegen wir mal ein bisschen Platz im Inventar. Und dann lohnt sich der Aufstieg gleich auch richtig. Geschenke? Ne, Geschenke. Du hast einen neuen Gegenstand im Inventar gefunden. Ah, wir haben jetzt ein Geschenk bekommen. Ah, weil wir unserem Gott Opfer bringen, kriegen wir auch Geschenke dann. Das ist ja nice. Äh, opfern wir mal schön ein bisschen was. Darf ich mich auch selbst opfern? Noch ein Elixier geschenkt bekommen. Sehr schön. Ja, yeah, ich liebe Opfer bringen für Götter. Das ist so äh, zeitgemäß. <lacht> oh, heiliges Wasser. Ja, siehst du, wir werden immer mehr beschenkt. Ey. Jetzt haben wir auch gleich alles weg. Also was ausgerüstet ist, ist auch mit so einem gelben Dings umrandet. Sehr schön. Rüstung. Jetzt kommt die Rüstung. Also das ist alles mit... Nee. Ach so. Ja, das ist insgesamt die ganze Rüstung. Alles klar. Und das hier ist auch 
Ja gut, die Waffen möchte ich jetzt noch nicht opfern, die anderen. Dann haben wir nämlich noch Ersatzwaffen. So, das reicht mal für Opfer. Jetzt gucken wir, wir haben einen Segen erhalten. Jetzt macht er hier DLC überprüft. Ja, aber wo kann ich diesen Segen auswählen? Besucher herbeirufen könnten wir. Kodava segen erhalten. Ah, jetzt können wir auswählen, welchen Segen wir bekommen wollen. Erhöht die Erhaltene am Rittermenge um 0%. Das, das ist natürlich toller Segen. Um 0%. Willst du mich verarschen? Gold erforderlich 100. Ach, wir haben Gold. Erhöht die Häufigkeit von gefundenen Rüstungen um 1%. Okay. Aber was bringt mir hier äh, der Orakelsegen? Ja, ach, den können wir gar nicht machen, deswegen, ja, oder was? Aber wir können nur hier den Kriegersegen wählen. Wie Contana entlassen. Ich will sie nicht entlassen. Habe ich das jetzt ausgewählt? Koda Kodama Segen? Ich schätze mal schon, ne? Haben wir Gold verloren? Ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Hierdurch wird ein derzeitiger Kodama entlassen und du bleibst ohne... Nee. Gut, das wollen wir nicht. Alles klar, dann ist das richtig, was wir gemacht haben. Jetzt können wir Schutzgeist wechseln. Haben wir ja noch keinen, außer den. Und dann können wir jetzt nur noch den Stufenaufstieg vollführen. Hier gibt es Körper. Bringt äh, Leben und Widerstandskraft gegen Gift und Lähmung. Hauptsächlich betroffene Spieler Speere. Wir haben Herz. Beeinflusst Ski. Hauptsächlich betroffene betroffen Schwerter. Waffen, Schwerter und Bögen. Ja, also Herz machen wir uns auf jeden Fall. Und Ausdauer. Beeinflusst Leben und das Gewicht, das du tragen kannst. Hauptsächlich betroffene Werfen, Kanonen. Also Ausdauer brauchen wir auf jeden Fall. Da machen wir uns mal zwei drauf. Stärke. Erforderliche Menge, um Sondereffekte schwerer Waffen und Rüstung zu aktivieren. Wie Äxte. Das ist auch eine Waffe von uns. Und hier für Doppelschwerter und so. Das ist eigentlich auch so eine Hauptwaffe von uns. Was haben wir noch? Bestimmt die Wirkung und Kapazität deines Ninjutsu. Das interessiert uns eigentlich jetzt momentan nicht so. Bestimmt die Wirkung und Kapazität der Omiomagie. Und Geist beeinflusst die Stärke des Schutzgeistes. Da machen wir mal noch einen drauf. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ein bisschen auf... Einmal, oh, wir können gar keinen Level mehr machen. Das war also alles mit den ganzen Dingern. Kommen wir auf, von Stufe 1 auf Stufe 5, aber ich bin so zufrieden. Probieren wir das mal. Ich kann eben noch nicht genau abschätzen, wie man hier skillen sollte. Müssen wir eben ausprobieren und rausfinden. Jetzt gehen wir mal auf der Waffenhaltung nochmal hier hin und versuchen uns mal an diesem komischen Geist. Jetzt müssten alle Gegner nochmal da sein, weil wir ja am Gebetsturm waren. Ja, sind sie auch. So. Aha, man findet also doch wieder Bitzen, Uchikatana und so ein Dinger. Die findet man also doch nochmal. Ich glaube, wir können wir den jetzt direkt. Wahrscheinlich stört uns jetzt da unten der Typ. Wir wollten ja mal nochmal die Axt wählen. Hauen wir den Typ da unten wieder weg. Bevor der groß meckern kann. Ist er down. So. Da haben wir nochmal ganz viel Zeug zum. Zum Opfern. Und jetzt äh, beschwören wir hier mal einen Rückkehrer. Stufe 3 Rückkehrer. Der Ertrunkene. Der, der fightet jetzt gegen uns. Oh. Ja, und der ist Akro. Aber der hat jetzt keine Ausdauer mehr. Jetzt kriegen wir ihn down. Jetzt liegt er am Boden und jetzt ist er tot. So. Pirat El Mengu. Nehmen wir. Oh, heilen müssen wir jetzt leider auch. Also... Er war doch aggressiv, bis seine Ausdauer weg war, aber zu aggressiv. Gegen seine Ausdauer zu schnell runter. Und wir sehen, wir haben schon wieder 2099 am Ritter. Wir brauchen aber jetzt auch mehr. Das war hier, den konnten wir einzelpullen, oder? Ach nee, stimmt, so. Machen wir auch gerade weg. So, komm her. Penner. So nicht, mein Freund. Ist die Waffe gerade ein Level abgegangen? Das kann sein. Alter, habe ich den zerteilt, oder? <lacht> Sehr nice. Ich glaube, die Waffe war ein Level up. Mal gucken, mal mal kurz. Was das bringt, ob man dann auch was machen kann mit der. Vertrautheit 300 von 300. Und jetzt? Können wir da jetzt irgendwas damit anfangen? Statuseffekte parieren. Ha, keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Oder ob wir damit irgendwas anfangen können. Hier geht die Verteidigung runter, so. Ich will jetzt nicht so lange mit den Statussachen. Wir wollen auch ein bisschen vorankommen. Haben wir jetzt doch viel geguckt. Ich will nicht nur gucken, aber wir müssen eben auch ab und zu mal ein bisschen rausfinden, wie das Spiel so geht. Eisenkozane, okay. Äh, sammeln natürlich auch schön alles auf. Mal gucken, ist hier jetzt irgendwas mit dieser Waffe? 
Ja, die, die kann jetzt nicht mehr steigen anscheinend. Das ist wahrscheinlich das, die Sache. Wir sind jetzt mit der vertraut. Da gucken wir, dass wir mit den Bitzen uns auch ein bisschen vertrauen. Wenn wir den hier wegklatschen. Das Bitzen ist ein Einzel-Katana. Also nicht unsere Stärke eigentlich. Wir haben Doppelkatana. Oh. Als Primärwaffe Doppelkatana habe ich ausgewählt. Was ein Lack. Kann man sich da selber... Ich glaube, man kann sich selber Rüstungsteile schmieden und so. Habe ich in den Trophies. Ich habe mal durch die Trophies durchgeguckt. Die meisten sind eben äh, versteckte Trophies. Was ist denn das hier? Guck mal, der hat nur einen. Der andere hatte eben zwei. Von Gesetzloser aufgeschlitzt. Ja, wir probieren es einfach mal. Ein paar von denen hochbeschwören. Ja, komm, make your move. Oh. So nicht. Jetzt darf ich mal. Ausdauer durch, oder? Nein! Ah, fuck you! Sprungangriff. Super. War nix. Komm. Komm her. Mach doch. Jetzt aber die Ausdauer durch. Jetzt fällt er. Jetzt können wir Todesstoß machen. Ja! Oh, cool. Er hat bessere äh, Schuhe. Und Ruhm erhalten. Ach, wir erhalten hier Ruhm, wenn wir die besiegen. Okay. Was uns das genau bringt, weiß ich nicht genau. Wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen rauszufinden. Hier ist es schlechter. Hier haben wir was Besseres. Weitaus besser. Schadensreduktion. Oh ja, das sieht jetzt sehr gut aus. Und hier, das ist auch besser, ne? Ja, ein gutes Stückchen besser. Okay. Immer schön die besseren Sachen anziehen. Weiter geht's. Jetzt gehen wir da hinten nicht lang. Gehen wir einfach mal weiter. Dass wir hier nochmal neues Loot finden. Hier war in der Demo was hier weitaus kritischer. Da waren viel mehr Gegner irgendwie, habe ich im Gefühl. Ah, da oben kommt schon einer. Ich blaue Lichter nach einem Angriff und nicht sammeln. Ja, genau. Das habe ich jetzt auch erfolgreich eigentlich gemacht, aber... Ach so, dann können wir uns auch heilen im Kampf. Da brauchen wir kein Elixier. Ich glaube, wir haben uns jetzt gerade automatisch geheilt, oder? Durch KI-Impuls. Weil ich war doch nicht geheilt, meiner Meinung nach. Oh, was haben wir hier? Wieder ein kleiner Geisterstein, sehr schön. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier war irgendwo ein Bogenschütze und dann kamen zwei härtere Gegner im, in der Demo. Komm. Komm, komm. Ja, Fall um. Okay, du hast den Kopf verloren, Junge. Bloß nicht den Kopf verlieren. Was haben wir hier? Ja, belebte Waffe, genau. Kennen wir ja schon. Da kauert einer. Und noch irgendwo was. Jetzt könnten wir mit dem Bogen, können wir die natürlich auch pullen. Steine haben wir eben leider keine mehr. Hier geht's auch lang. Okay. Gibt hier viele Wege. Zu viele. Ich sehe nur den. Da oben ist der Bogenschütze. Kommt der auch jetzt hier runter? Nee, ne? Der wartet schön dort oben. Schredder, was ist denn los mit dir? Komm, greif an. Will deine Deckung durchhauen. Jawohl, danke. So, jetzt einmal bitte hinlegen. Hat gerade gegen den Baum geschossen, der andere Idiot. Samurai-Fähigkeitspunkt. Für die Beherrschung des Katana erhalten. Achso, wir kriegen einen Samurai-Fähigkeitspunkt. Stimmt, wir können auch Fähigkeitspunkte verteilen. So ist das also. Und dann haben wir das eben auch mit dem Füllen der anderen Waffe bekommen, sicherlich. Also können wir uns auch so bewusst aufskillen. Indem wir dann auch andere Waffe benutzen, um die schnell aufzuwerten. Alter, Arschgeige. Hör mal auf da oben. Nervensäge. Ach ja, hier waren noch mehr Bogenschütze. Aber da kriegen wir selber, glaube ich, den Bogen irgendwo. Müssen wir jetzt aber aufpassen, da ist nämlich gar nicht so ohne. Was ist mit dir? Komm runter. Hier, ja. Wieder einen pullen. Ich möchte jetzt hier nicht unbedingt im Menü meine Zeit verbringen. So. Kayaka Dama. Dreimal. Keine Ahnung, was das ist. Auch mal Bogenschütze. Ist der alleine? Aua. Oh, 
Aha. Okay, alles mal schön looten. Nochmal Pfeil. Nochmal Pfeil. Du gibst mir den Bogen, oder? Ja, da haben wir doch endlich den Bogen. Sehr schön. Jetzt kann ich den euch auch mal vorführen. Ausrüstung. Fernkampfwaffe 1. Bogen. Ja, ausgerüstet. Wunderbar. Was haben wir hier noch? Nichts Besseres gewesen. Nee. Äh, wir mal, was war hier, was das ist. Dieses eine Ladung Schießpulver, die von dem Umgang mit Munition basierten Ninja in japanisches Papier gewickelt wurde. Wird es geworfen, explodiert es und fügt allen Gegnern im Umkreis Schaden zu. Cool. Das rüsten wir auf jeden Fall mal aus. Aber wo kann ich meine Skillpunkte verteilen? Das war auch, glaube ich, nur in so einem Schreien, ne? oder? Fähigkeiten erlernen. Hier. Wo sind meine Punkte, die ich habe? Samurai-Fähigkeitspunkte 10. Ah, okay. Jetzt haben wir einen Katana. Ähm, was sind das hier? Ah, hier. Fertigkeitsart. Ein Gegner, dessen Key erschöpft ist, wird gepackt und mit ausgerüsteten Waffen durchbohrt. Y bei einem Gegner ohne KI. Äh, ohne Key. So. Gut, holen wir uns. Ist natürlich nice, wenn er da so steht und rumtorgelt, ist das nämlich dann ist fast wie ein Todesstoß. Fähigkeiten der tiefen oder mittleren Haltung. Aha, mittlere spiele ich ja meistens. Fähigkeit der tiefen oder mittleren Folgeaktion eines Komboangriffs verursacht sehr hohen Key-Schaden. Holen wir auch. So, und das, das hat schon zwei gekostet und das kostet vier. Wenn dein Leben auf 30% oder weniger fällt, steigt dein Key-Regeneration um 20%. Okay. Der Wechsel in eine andere Haltung bei einem erfolgreichen Key-Impuls erhöht die Menge des regenerierten Key. Okay. Kann nur eingesetzt werden, wenn das Schwert in der Scheide steckt. Du sammelst Energie, um blitzschnell das Schwert zielen und zuzuschlagen. Aha. Lässt Key aus seinem Schwert strömen und in der Nähe befindliche Gegner zu betäuben. Aha, aha, während der Verteidigung. Aber da steht auch immer, wie man das machen muss. Y am Ende einer Combo, also Dreieck, ich sage immer noch oft Y. Halte Dreieck gedrückt, wenn lebende Waffe aktiv ist, um allen Feinden in der Nähe einen schnellen Hieb zu versetzen. Das hört sich auch geil an, aber wir gucken mal noch, was mal... Ja, Doppelkatana ist eigentlich unsere Waffe. Und die Axt, die Axt, die benutzen wir ja gerade auch noch. Gucken, was wir hier noch haben. Äh, was haben wir denn? Ja. Du wirbelst deinen Körper und deine Axt herum. Cool. Das holen wir. Du schwingst deine Axt über den Kopf und rammst sie dann in den Boden, woraufhin die Schockwelle Schaden in der Umgebung verursacht. Alles klar, der Befehl, diese Fähigkeit ist bereits einer anderen Fähigkeit zugewiesen. Möchtest du sie durch diese Fähigkeit ersetzen? Die Zuweisungen können mit der Funktion Fähigkeitenanpassungen geändert werden. Aha. Äh, ja. Ach so, ja, diese beiden haben die gleichen Dings. Da müssen wir dann die Fähigkeiten anpassen. Und wir haben ja keine Samurai-Punkte mehr, doch noch drei. Da können wir eigentlich noch irgendwo anders hingehen. Was haben wir denn noch? Ninja? Was ist ein Ninja? Du hältst sieben Schurigen bereit. Schurigen sind einfache Wurfsterne der Ninja. Okay. So. Jetzt haben wir nur noch einen Fähigkeitspunkt, oder? Ja. Oder haben wir noch zwei? Ne, jetzt einen meine ich. Ah ne, Samurai-Fähigkeitspunkte 3. Ach, Ninja-Fähigkeitspunkte Ninja waren das. Okay, da gibt es also einzelne. Gibt's, und hier haben wir nochmal extra Fähigkeitspunkte. Aha. Ja, dann schalten wir einfach mal frei, was freizuschalten ist. Hier. Ist ja egal. Hauptsache, wir haben das dann mal. Und hier brauchen wir überall Samurai-Fähigkeitspunkte für diese Waffen. Okay. Das ist gut. Schön zu wissen. Oh, R1 und Kreis halten. Kann nur eingesetzt werden, wenn das Schwert in der Scheide... Achso, das war das. Und hier, was haben wir hier? Im Schwert strömen und in der Nähe befindliche Gegner. Okay, L1 und Dreieck. Während der Verteidigung. Okay, machen wir das doch mal. Alles klar. Jetzt haben wir ein paar Moves. Hier haben wir die Fähigkeiten Anpassung. Da können wir das selber dann machen. Einstellen alles für die Waffen und so. Gut, das lassen wir jetzt mal so. Äh, den Bogen haben wir doch ausgerüstet. Ja, hier, also. Und den kann man jetzt direkt so im Game direkt schnell benutzen. Na, das ist richtig toll gemacht, finde ich. Oh. Ja, ich habe ihm den Kopf weggeballert, habt ihr gesehen? <lacht> nice. Haben wir den Penner auch mal aus dem Weg. Jetzt können wir da unten in Ruhe looten. 
Ah, komm, wir holen mal einen Elex Elixier. Und durchsuchen mal die Leichen. Was haben wir hier? Oh, wir haben ein Accessoire. Und hier haben wir nochmal einen, oh, einen blauen, bläulichen Geisterstein. Das ist schön. Geister auf der Tasche ist immer gut. Das ist wie bei Dark Souls. Die Seelen, gerade am Anfang, später bringen die vielleicht nicht mehr so viel, außer die großen. Aber, ja. Was haben wir denn hier? Was bringt denn das Ding? Steht da irgendwas dabei? Nee. Also irgendwie insgesamt unbegrenztes Omnio. Es geht ja irgendwie... Ja, Verteidigungsstärke bringt es auf jeden Fall mal. So, ich will mir aber jetzt gar nicht... Ist jetzt ausgerüstet, ne? Ne, ist nicht ausgerüstet. Jetzt ist ausgerüstet. So. Was ist das für ein Level? Oh, Stufe 6. Ne, mag ich jetzt noch nicht. Vielleicht holen wir mal noch eine andere Nahkampfwaffe, um die auch aufzurüsten. Dann wird wir dort auch... Hier kriegen wir auch Vertrautheitspunkte, ne? Ah, Spitzen geht noch mal weiter. Das können wir noch mal aufrüsten. Dann holen wir mal die Axt weg und machen hier äh, das doppel uchi noch rein. Ne? Das ist ja unsere eigentliche Waffe. Und jetzt gucken wir uns noch ein bisschen um. Hier müsste irgendwo war so ein Schrein noch versteckt. Und viel Loot. Ich glaube, hier oben war direkt der Schrein. Da können wir nämlich die Folge beenden und von dort an weitermachen. Dann sind alle Gegner wieder da. Ja, da ist er. <lacht> Da können wir uns aufwerten. So, es war ein bisschen ähm, viel Kekucke und Gemache in dieser Folge. Aber das muss eben auch mal sein. Dadurch die Fähigkeit Uzu bereit machen wurde freigeschaltet. Okay, danke. Gibt es jetzt hier irgendwas Neues? Kodama-Segen erhalten? Ne, auch nicht. Wie das funktioniert, weiß ich auch noch nicht so richtig, ob das jetzt irgendwie geklappt hat. Äh, ja... Uzu bereit machen. Was ist das? Jutsu bereit machen. Aha. Du hältst sieben Schu Schurigen bereit. Was ist das jetzt? Jutsu kosten drei. Und wo steht mein Zeug? Jutsu kosten vier. Kann ich schon nicht mehr machen. Äh, jetzt. Jutsu kosten drei. Jutsu kosten vier. Keine Ahnung. Und Omni-Magie. Wow, Entkräftung Talisman, Schwäche Talisman. Also da haben wir keine Punkte. Hier haben wir drei, ja, hier haben wir genau drei Punkte von Chuzu. Okay. Du kannst Bindungen für Chuzu Gegenstände festlegen. Bestätigen. Okay. Äh, und wie geht das? Binden. Ah, ah, ich kann jetzt hier irgendwas binden. Was sind das jetzt hier? Ah. Ah, jetzt, jetzt habe ich die sieben Churikens hier reingelegt. Ach, ich krieg die so Churikens dann. Okay, cool. Jetzt können wir nochmal einen Stufenaufstieg vollführen. Das machen wir noch schnell, Das war das nicht in der nächsten Folge. Da können wir direkt wieder loslegen. Gehen jetzt mal auf Körper. Haben wir noch was? Ne, nur eins. Ein Level up. Okay, hauen wir den Körper raus. Alles klar, so sollten wir eigentlich schon ein bisschen... Jetzt haben wir ein bisschen mehr Lebensenergie. Sollten wir eigentlich schon ganz gut gerüstet sein. Und ich habe jetzt hier unten in die Bindung habe ich den Schurigen gelegt. Das sehen wir, da haben wir jetzt sieben. So können wir also diese Sachen binden. Und dann machen wir hier unten auch noch den Sprengstoff. Habe ich den jetzt? Ja, genau, den Sprengstoff drauf. Dann machen wir hier die Wurfsachen. Und hier die Heilungssachen und so ein Kram. So denke ich, ist das ganz gut organisiert. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe ihr seid das nächste Mal wieder dabei und ich konnte euch unterhalten, auch wenn es diesmal ein bisschen mehr zeigelastig war. Euer SpookyVF mit Nio. Bye, bye, bye.